അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേ ഇതേൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന് രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസിലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമറിസും കൂടെ ഉണ്ട് അഥവാ കൺഫർമേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമറിസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതേൻ മോളിക്യൂളും ബ്യൂട്ടൈനും പറയുന്നുണ്ട് ഇതേനാണ് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതേന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ സ്പേസിലുള്ള ഫിഗറിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പേര് സ്റ്റാഗർ സോറി സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാഗേർഡും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഡ്രോ ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ആരുടെ എക്ലിപ്സിന്റെയും സ്റ്റാഗേർഡിന്റെയും എക്ലിപ്സിന്റെയും സ്റ്റാഗേർഡിന്റെയും ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺഫോമറും സ്റ്റാഗേർഡ് ഈതേനിന്റെ അപ്പൊ എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമറിസം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പറയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈതേനല്ലേ മോളിക്യൂള് ഇതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺസ് ഉള്ളത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നോക്കൂ ഞാൻ ആ ഇതേനെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇതേൻ മോളിക്കൂ ഇത് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്പർ വൺ ഇത് നമ്പർ ടു ആണേ നോക്കൂ അതിൻ്റെ മൂന്ന് എഴുതി നമ്പർ വണ്ണിന് മൂന്ന് എഴുതിനില്ലേ എന്താ നമ്പർ വൺ കാർബണ് മൂന്ന് എഴുതിണ്ട് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് കാർബണ് മൂന്ന് എഴുതിണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ സിഗ്മ ബോണ്ടിന് ഫ്രീ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് 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 ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ഫോംസിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കൺഫർമേഷൻ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സപ്പോസ് ഏതെടുത്തു സി വൺ ഞാൻ എടുക്കുകയാണേ സി വൺ ആ സി വണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ഹൈഡജൻ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഇത് എസ് പി ത്രീ ഇത് എസ് പി ത്രീ എവിഡൈസേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഇതൊരു പ്ലെയിനിലല്ല സ്പേസ് ഫിഗർ ആണല്ലോ സോ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സി ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സി ടു സി ടു ഇത് സി വൺ അതിൻ്റെ മൂന്ന് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ആ സി ടുവിൽ മൂന്ന് എഴുതിനില്ലേ ഉണ്ട് ആ സി ടുവിലുള്ള മൂന്ന് ഐഡൻസ് വരുന്നത് ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സി ടുവിലുള്ള മൂന്ന് ഐഡൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ആ സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഐഡൻസ് ഓക്കെ ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സിഗ്മ ബോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇത് സി ടുവിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലോ സി ടുവിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ സി വണ്ണിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ഇതും സി ടുവിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാക്കിൽ സി വണ്ണിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ഇതും സി ടുവിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാക്കിൽ സി വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവാലോ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 കറങ്
maximum distance vera ee hydrogen um ee hydrogen nammil oru 60 degree difference varum vera okay idum idum nammil oru 60 degree idum idum 60 degree idu idu 60 degree idu idu 60 degree varakkana samayathu engena irikkunu vechal the ee hydrogen ille adu ingotta alle nikkunu adinte correct opposite aayirikkum ee hydrogen undaga idu ingotta alle nikkunu idine correct opposite aayirikkum idu undaga okay പിന്നെ വരുന്ന ഒന്ന് ഇതിങ്ങോട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെന്താ സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമേഴ്സ് രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി കറക്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് എക്ലിപ്സ് മാക്സിമം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അവർക്കിടയിൽ വരാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആ അറുപത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് വരിക ആ അറുപത് ഡിഗ്രി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താകും കുറയും വൺ ട്വന്റിയിലാണ് അവർ ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാഗേഡ് സീറോ ഡിഗ്രി എക്ലിപ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റാഗേഡ് ഓക്കെ സീറോയും സിക്സ്റ്റിയും അല്ലാത്ത ഏത് ഫോമിനെയും സ്ക്യൂ എന്നും പറയും തൽക്കാലം സ്റ്റാഗേഡും എക്ലിപ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇതൊരു സി എച്ച് ബോണ്ട് ആണല്ലോ അല്ലേ ഇതും ഒരു സി എച്ച് ബോണ്ട് അല്ലേ ഇത് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഈ സി എച്ച് ബോണ്ടും റിപ്പൾഷൻ ആവാം ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ആവാം ആ റിപ്പൾഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എക്ലിപ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാവുക മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാഗേഡിനായിരിക്കും എത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് വരച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ രണ്ട് ഫോംസ് ആണുള്ളത് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്ലിപ്സ്റ്റ് പറയാം എക്ലിപ്സ്റ്റ് എക്ലിപ്സ്റ്റ് ഫോമുണ്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമുണ്ട് എക്ലിസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് എക്ലിപ്സ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് സി വൺ ബിഹൈൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് സി ടു ആ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈഹൈഡ്രൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാബൺ ഹൈഡ്രജന്റെ കറക്റ്റ് പുറകിൽ രണ്ടാമത്തെ കാബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കറക്റ്റ് പുറകിൽ ഒന്നാമത്തെ കാബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്ലിപ്സ് അവിടെ ആംഗിൾ വരുന്നത് ആംഗിൾ വരുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക എന്നാ എന്താണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് സി വൺൻ്റെയും സി ടുവിൻ്റെയും ഐഡൻസ് തമ്മിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഫോമുകളിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് എക്ലിപ്സ്റ്റ് എക്ലിപ്സിനെയും സ്റ്റാഗേർഡിനെയും രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കൂ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ കാണിക്കും അതിൽ മൂന്ന് ലിംസ് ഇടും അത് സി വൺ ആണ് സി വൺ സി വൺ ആ സി വണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ഐഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സി ടു ഇത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സി ടു സി ടു ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടാകുക അതിന് മൂന്ന് ഐഡൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് പുറകിലാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് മുകളിൽ വരച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല സോ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് ഐഡിജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഐഡിജിൻ ഞാൻ പുറത്തു നിന്നുമാണ് കാണിച്ചത് സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനായി ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനായി അടുത്ത് ഇവി
ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺഫോമർ സ്റ്റാഗേർഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് കാർബണിന്റെ സി വണ്ണിന്റെ മൂന്ന് ഐഡിജൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ടുവിന്റെ ഐഡിജൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിന് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇതിന് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇതിന് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ 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 ഒരു കിടയുള്ള ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്കിൾ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച സ്പേസിലുള്ള എക്ലിപ്സിനെയും സ്റ്റാഗേഡിനെയും കാണിച്ചു ഇതാണ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ബോൺലൈൻ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം സ്റ്റാഗേഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും സോറി ബോൺലൈൻ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സോഹോസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അതും എക്ലിപ്സിനുമുണ്ട് ആർക്കുമുണ്ട് സ്റ്റാഗേഡിനുമുണ്ട് എക്ലിപ്സ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം ഇതാണ് സി വൺ ഇതാണ് സി ടു ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇതാ ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണിത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പുറകിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ എക്ലിപ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഗേഡ് വരക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാഗേഡിൻ്റെ സോഹോസ് വരക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെയും ഒന്ന് അതിന് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ടും വരച്ചാൽ മതി റെഡി സോ ഇതാണ് സ്റ്റാഗേഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ സോ ഓൾ ഹാഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ടോർഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സി എച്ച് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ എന്താ ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്ലിപ്സ് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായിരിക്കുക ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ബേക്കിലാകുമ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ കൂടും ബോണ്ട് പെയർ ആ റിപ്പൾഷൻ കൂടും ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ടോർഷൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആ റിപ്പൾഷൻ രണ്ട് സി എച്ച് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോർഷൻ സ്ട്രെയിൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്ലിപ്സ്റ്റിനായിരിക്കും ആരേക്കാൾ സ്റ്റാഗേഡിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വെൽ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ റിപ്പൾഷൻ കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്ലിപ്സിന് കുറവും സ്റ്റാഗേഡിന് കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു മാക്സിമം ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയല്ലോ ഡ്രോ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് ഉപരി ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സുകളോട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ഡ്രോ ദ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ ഇതേൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുണ്ട് എക്ലിപ്സ് സ്റ്റാഗേഡ് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ വരച്ചു നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആരുടെ എക്ലിപ്സിന്റെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആരുടെ സ്റ്റാഗേഡിന്റെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോളായിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തോന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം മാർച്ചിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓസോണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കും എളുപ്പമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗീവ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓസോണലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പിൻ നിങ്ങളോട് പ്രൊപ്പിൻ ഓസോണലിസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണെന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ഓസോണലിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സിംപ്ലി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ 
CHO ido CH2O plus CH2O endana CH2O HCHO endana idinde peru ethanol adava acetaldehyde methanol adava formaldehyde so ozonolysis i already explain cheyittulla the reaction aanu theories paranjittund steps roopathil edan paranjondu nammal idu pole kanichu so nammal moonamatha question paraya moonamatha question nokku alkyne can be alkyne nane parne alkyne can be converted to cis and trans geometrical cis and trans nammal vektamayitt explain cheyittund alkene എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആ റിയാക്ഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൽഖൈനിനെ നിങ്ങൾക്ക് സിസായും ട്രാൻസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിസ് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സിസ് ആയി എന്തുമാക്കാം ട്രാൻസ് ആൽക്കീനുമായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ മീൻസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണല്ലോ അതിലൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുക സോ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി മാറും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കീൻ കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ആൽക്കീൻ സിസ് ട്രാൻസ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം യു നോ വട്ട് ഇസ് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഒരേ സൈഡിൽ ഒരുപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ സിസ്സും ഡാഗണിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആരുമാണ് ട്രാൻസുമാണ് അത് ആൽക്കൈൻ സിസ്സായി മാറുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ബാർ പലേഡിയം ഇൻ ചാർക്കോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബാർ പലേഡിയം ഇൻ ചാർക്കോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ആകുവാൻ വേണ്ടി സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയുമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോ സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ സിസ് ഫോം ആവണമെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ സിസ് ആൽക്കീൻ ആവണമെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്തുക ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റീഏജന്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പലേഡിയം ഓവർ ചാർക്കോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ആവണമെങ്കിൽ സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആ റിയാക്ഷന് വിളിക്കുന്ന പേര് ബിർച്ച് റിഡാക്ഷൻ അപ്പോ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൈഡ്രജൻ ബാർ പലേഡിയം ഓവർ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിൻഗ്ലാസ് ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്നുള്ളത് ആരാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബെർച്ച് റിഡാക്ഷൻ ബെർച്ച് റിഡാക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്യൂട്ട് ടു ഐനിൽ നിന്നും അല്ലെ ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ആവും ഈ ബ്യൂട്ട് ടു ഐനെ സിസും ട്രാൻസും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടും കാണിക്കാം ഇതാരാ ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പലേഡിയം ഓവർ ചാർക്കോൾ ചേർക്കുന്നു അതായത് ലിൻഡാസ് കാറ്റലിസ് ചേർക്കുന്നു സിസ് ആൽക്കീൻ രൂപപ്പെടും അതേ സമയം അതിലേക്ക് സോഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയയും ഞാൻ ചേർക്കുകയാണേ അപ്പൊ അത് ട്രാൻസും രൂപപ്പെടും എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതാ ഈ ബോണ്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വരും പക്ഷെ അത് സിസും ട്രാൻസുമായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാകുക ലിൻലാസ് ഉപയോഗിച്ചു രൂപപ്പെടുന്ന എന്താണ് സിസ് സിസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ എച്ച് ഇവിടെ ആരാ എച്ച് ഇവിടെ ആരാ എച്ച് ഇതാരാണ് സിസ് ബ്യൂട്ടി ടു ഇൻ ഓക്കെ ട്രാൻസും സിസും ഞാൻ ഓൾറെഡി നല്ലവോണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ിയും ഇനിയും പറയുന്നില്ല ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എച്ച് സോ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ആ സിസ്റ്റൻസ് ഐസോമർ പെയർ ഒരേ സമയം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കൈൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഒന്ന് ലിൻഗ്ലാസ് കാറ്റലിസ് യൂസ് ചെയ്യാം സിസ് ആൽക്കിൻ രൂപപ്പെടും ഒന്ന് ബിർച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്താം ട്രാൻസ് ആൽക്കിന് രൂപപ്പെടും ഓക്കെ സോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളിതിന് ആൻസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രോ ദി സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ്ഡ് അണ്ടല്ലേ എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്താണ് സ്റ്റാഗേഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല ജസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഡ്രോ ദ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈ ദൈ നമ്മളിത് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നോക്കൂ എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലേ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ദൈനിൻ്റെ അതിൽ എക്ലിപ്സ്റ്റും ഉണ്ട് എക്ലിപ്സ്റ്റും വേണം എന്തും വേണം എക്ലിപ്സും നമുക്ക് വേണം സേ സ്റ്റാഗേഡും വേണം എക്ലിപ്സ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് എക്ലിപ്സ് ദാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത് നേരത്തെ രണ്ടിൻ്റെയും ന്യൂമാൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടിൻ്റെയും എക്ലിപ്സ് ഇതിൽ ഏതും ചോദിക്കാം സോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാഗേഡ് അറുപത് ഡിഗ്രി ടിൽട്ടാവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരക്കുക അല്ലെ ഇതാണ് ഈദൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമും സ്റ്റാഗേഡ് ഫോമും തിയറി കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സോ അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതിലുമുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടന്നു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഗീവ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ കൺവേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ടു ബെൻസീൻ നോർമൽ എക്സൈൻ ടു ബെൻസീൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ എക്സൈൻ മീൻസ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസും ഇല്ലാത്ത എക്സൈൻ സി എച്ച് ടു 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 സി എച്ച് ത്രീ അല്ലെ ഇതാണ് ആര് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ഈ നോർമൽ ഹെക്സൈനെ എന്താക്കണം ബെൻസീൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എങ്ങനെ എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇതാ ഞാൻ ആ തിയറി പറയാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് എരോമറ്റൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എരോമറ്റൈസേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിയേജൻ്റ് അറിയാം എരോമറ്റൈസേഷൻ്റെ റിയേജൻ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് ഒന്നുകിൽ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ അതുമല്ലെങ്കിൽ എമോറ്റു മോളിബിഡിനം എമോറ്റു ഒ ത്രീ അതുമല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഓഫ് ഫൈവ് വി ടു ഓഫ് ഫൈവ് വി ടു ഓഫ് ഫൈവ് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് എൽ ടു ഒ ത്രീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എ ടി എം വേണം സോ ആൽക്കെയിൻ ആറോ അതിലധികമോ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻ അതായത് മിനിമം ഹെക്സൈൻ ആയിരിക്കണം അത് ഹെപ്റ്റൈൻ ആവാം ഒക്കെ ആവാം സോ ഓൺ എന്തുമാവാം അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കെയിനുകളെ ഹെവി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹെവി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആവാം മോളിബിഡനത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആവാം വെനേഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആവാം ഇതിന് റിയാക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൽ ടു ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് എ ടി എം ഓളം പ്രഷറിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ആൾ അതിന് തുല്യമായ അരോമാറ്റിക് ആൽക്കെയിൻ ആയി മാറും അരോമാറ്റിക് ആൽക്കെയിൻ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആൽക്കെയിൻ ആയി മാറും അത് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ബെൻസീൻ ആയി മാറും ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ള നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ള ആറ് കാർബൺ ഉള്ള റിങ് ബെൻസിൻ പ്ലസ് ഒരു കാർബൺ കൂടെ 
So, normal hexane and the benzene I marum. Hexane's branch you remember, isohexane, I'm going to say that. The unbranched idol of the amal is normal hexane. Now, one example would be carnical of normal heptane carnical. Normal heptane. This is a condensed formula. I can't see all the time. 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 CH3. That's CH2. Ethranum. Anjanum. So CH3, CH2, 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 CH2. Then CH3. So total A and I. Single bond. Heptate. Normal heptate. This is a heavy metal catalyst. V2O5. This is a heavy metal catalyst. 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 Plus, air carbon ni le, air carbon ni le benzene lor lu, air carbon ni lor ni ada dan daum, toluene ay mar, toluene. Ini le edun cuci cek, kam, so ini benda cuci cek tu, ini dah ana. Ini cuci kau ni tu, ini dum cuci kam. Ini dua orang yang usually cuci kau. Give the reaction for the conversion, kan cek? Conversion of NH2 benzene. Normal exchange to benzene and name the reaction. The here reagent the presence in the reaction to aromatization of alkane. If you have alkane chemical property, you have to benzene preparation. You have to do the first reaction. So, we will do the second question. We will do the third question. We will do the third question. We will do the third question. Predict the products. You have to predict the main product in the reaction. इधर आ रहा फर्स्ट वन नंदा प्रोपीन आना ले आना फर्स्ट वन ये जन ऑलरेडी नल्ला बाले मेंशन जाए दिखला दाने प्रोपीन ले किंतु एक उन्हों एचबीआर इन दिन डे प्रेसेंस ला बेंजोइल पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड इन दाने इधर C6H5 अदर आ रहा बेंजीन रिंग है ले अध का ये ना CO अंगने वाला � रंडन नंद ले C6 H5CO दा रंडन नंद ओके इन्हीं रंड ऑक्सीन इधर आना तांडव कल्ला इतनी बात तो पर इन्हें पैरा आना बेंजोइल सो बेंजोइल इगल नंद इधर आना पैरा ऑक्सीन लिंगेज इतने बोले किन्हें पैरा बेंजोइल पैरा ऑक्सीन नहीं इनका कार्य आम इधर इन्दा आना हाइड्रेन पैरा ऑक्सीन अलवाले बेंजोइल पैरा ऑक्स so, benzoyl peroxide in the presence of propene and might react to you know, HBR might react to you know, reaction in the level of first question will explain you that the crash effect on a peroxide effect on a anti-marconic of addition on a BR goes to carbon containing greater number of hydrogen. The example I can't do this. So, BR and go to boom. BR will go to the end of the H will go to the end of the end of the end. Okay. Product in the area CH3 CH2 which go to boy. CH2 BR and you obtain one bromopropane. Theory, Nyan Marconico, Anti Marconico addition, Munbata section, let discuss it. So, it's all about it. Okay? Anti Marconico addition on first question. Nyan Baki Lar and Dangud on the Parayane, other number discuss it, it's all about it. So, 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 it's all about it. Cyclic polymerization. Cyclic polymerization. One of the examples we have to do in our level, in our board examination range, we have to do that. One of the examples we have to do. Two of the examples we have to do. One is the benzene preparation. Two of the alkyne polymerization is the chemical property. So, we have to say that the moon Molecule of Ethyne, Ethyne, Ethyne is Acetylene. That is Red Hot Iron Tube. It is 600 degrees. That is 873 Kelvin. What is it? The benzene product is benzene. The benzene product is benzene. The benzene product is the method of preparation. The reaction is called Cyclic. Polymerization. याना दिन उनका आनी का. मुगले लाइन के चरिये डिस्क्रिप्शन आनी का. नो को. मून मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन अल्ले. C H ट्रिपल बॉन्ड. सॉरी मून मॉलिक्यूल ऑफ इडाइन. C H ट्रिपल बॉन्ड. C H. 
Adara, woundum, CH triple bond, CH. Woundum, CH triple bond, CH. In either red hot iron tube luda passe dal, red hot iron tube luda passe dal, FE bar heat to chay dal, FE bar heat to chay in the summit. The red hot iron tube luda passe in bow, cyclic eye to the polymer I see. E bond in water. ड्रिपिंग ഒന്നും ഇല്ലാത്തതെന്തായി സിംഗിൾ ആയി ട്രിപ്പിൾ ഉള്ളത് വീണ്ടും ഡബിൾ ആയി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതെന്തായി സിംഗിൾ ആയി ട്രിപ്പിൾ ഉള്ളത് വീണ്ടും ഡബിൾ ആയി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് സിംഗിൾ ആയി സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആയി ബെൻസിൻ ആയി ഇതാണ് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബെൻസിൻ ആണ് തേർഡ് വണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ തേർഡ് വണ്ണ് നമ്മള് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞല്ലോ റിയാക്ഷൻ ബെൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹലോജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബെൻസിനിലേക്ക് ബെൻസിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലോറിനെ ചേർക്കുക പ്ലസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രസൻസിൽ ഇതാ അപ്പോ ക്ലോ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ രൂപപ്പെടും ഈ പ്ലസ് നമ്മൾ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കുലേഷനിൽ ആർ പ്ലസ് സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ രൂപപ്പെടും അത് ആരാണ് ക്ലോറോണിയം അയോൺ ആണ് അയാൾ വന്നിട്ട് ആർക്ക് പകരം കയറും ഹൈഡ്രജന് പകരം കയറും എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ കിട്ടും ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ ആറ് കാർബണിലോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വൺ നിക്കലൻ ക്ലോറിൻ ആണ് നോർമലി ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോറിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മോണോ ക്ലോറോ ബെൻസീനെ കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആറ് ക്ലോറിൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആറ് ക്ലോറിൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ് ക്ലോറിൻ ചേർത്ത ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജന് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ട് ഈ നടന്ന പ്രോസസ് ഈ ആറിൽ നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ നടക്കും ആറ് കിലൻ ക്ലോറിൻ അനൈഡ്ര സെയിൽ ചെയ്യത്തിൽ പ്രസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിനൊന്നും സംഭവിക്കൂല ബോണ്ടിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാ ബോണ്ട് പൊട്ടുന്നത് ഏതാ അഡീഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന് പകരം മാറി കയറി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഹൈഡ്രജന് പകരം ആര് ആര് കയറും അത് ഇതുപോലെ ക്ലോറിൻ കയറും ഇലക്ട്രോഫൈലുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സി എൽ പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും കയറിയിട്ടുണ്ടാവേ ഇത് ഒന്ന് കയറിയാ പേരെന്താ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അല്ലേ അപ്പൊ ആറെണ്ണം കയറിയാൽ അതിന്റെ പേര് ഹെക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ റെഡി ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലോറിനേഷൻ ഇതുപോലത്തെ വേറെ ഒരു റിയാക്ഷനും കൂടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബെൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലോറിനെ ചേർക്കുന്നു ക്ലോറിനെ ചേർക്കുന്നു ആരുടെ പ്രസൻസിൽ യു വിയുടെ പ്രസൻസിൽ അഥവാ സൺലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യു വി ഓർ എച്ച് നു ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് മെക്കാനിസമേ വേറെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എച്ചിനൊന്നും സംഭവിക്കൂലേ എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന എന്നാൽ ഈ അകത്തുള്ള ബോണ്ട് അല്ലേ അകത്തുള്ള ബോണ്ട് അത് പൊട്ടും അഡീഷൻ ആണ് അത് തീരുമാനിച്ചത് ആരാ സൺലൈറ്റാ 
അകത്തുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിൻ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ആ എച്ചിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എച്ച് അവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഫുള്ള് പൊട്ടി എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എച്ച് ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല ഇവിടെ എച്ചിന് പകരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ വരുന്നത് സി സിക്സ് എസ് സിക്സ് ആ സോറി സി സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ആ ബെൻസിൻ എന്താ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അതെന്തായി സി സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ആയെ അന്ന ഇവിടെ എന്താ തുടക്കം അത് ആരാ ബെൻസിൻ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആ പിന്നീട് അത് ആരായി സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ആയി ഞാൻ ഹൈഡ്രജനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ക്ലോറിനേഷൻ ആണ് ഇതും ക്ലോറിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പകരമാണ് കയറുക അത് അഡീഷൻ ആണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് കയറുക ബോണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കയറുക അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ റിയേജന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ പേര് ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നമ്മൾ ഇനി കിടക്കുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇതാണ് ഏത് എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു റിയേജന് ചേർത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് വൈ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിയേജന് ചേർത്ത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്ന അതിൽ ഒന്നാണ് ഇസഡ് ഇതില് ഇവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒ ത്രീ ഉണ്ട് ജഡൻ മാർ എച്ച് ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ മോളിക്യൂൾ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ തിയറി ആണ് ഓസോണോളിസിസ് സോ ആ ഭാഗം ഞാൻ വേഗം പറയും അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ തിയറി ഒന്ന് പറയാം ആ മുമ്പുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കീന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ജി എന്നിട്ടതാരാ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ആണ് ആൽഫ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആണ് ബീറ്റ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആണ് ഗാമ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആണ് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ സോഹോൺ അതങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പോവും ഇനി ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഹൈഡ്രോഹാലോജിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ ഒന്ന് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഹാലോജിനേഷൻ എച്ച് എക്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് എച്ച് എക്സ് അത് പോവുക അത് റിമൂവ്ഡ് ആവുക അതാണ് ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ പറയുന്ന എന്താ മൈനസ് എച്ച് എക്സ് ആണ് മൈനസ് എച്ച് എക്സ് ഇത് റിമൂവ്ഡ് ആവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ആരാ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സോഡമൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ എ എൻ എച്ച് ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൻ ഹാലോയിഡ് തരിക ഹാലോ ആൽക്കൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹാലോ ആൽക്കൈനിൽ ആൽഫ സോറി ആ ഹാലോ ആൽക്കൈനിൽ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ചുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആൽക്കോളിക് പൊട്ടാഷ് എന്താണ് ഈ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാബൺ ആൽഫ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാബൺ ബീറ്റ ഏതാ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹലജൻ ഹലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാബൺ ആൽഫ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാബൺ ബീറ്റ ബീറ്റ കാബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണത് അതിന് നമ്മൾ ആൽക്കോളിക് കെ ഒ എച്ചുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഹാലജനും ആൽഫയിൽ നിന്നും ഹാലജനും ബീറ്റയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഹ
So, E is into open. Okay. It is a dehydrohalogenation. In this type of reaction, we will express alcohol. Alcohol is the name of our reaction. Alcohol is the name of our reaction. Dehydration. Dehydration. Hydration. And now hydration. Hydrate. 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 Hydro stands for water. So dehydration means water over. Minus H2O. It is the alcohol. Alcohol. It is the use of reagent. Concentrated sulfuric acid. 443 Kelvin. No, you can use alcohol and CH3, CH2, OH, ethanol. That's why we treat it with the concentrated sulfuric acid. 443 Kelvin. Same as the function group. The function group is halogen. The function group is hydrogen. HM, XM, HX, hydrohalogen, dehydrohalogenation. Now, the function group is OH. If you do OH, you do the carbon. Alpha. If you do the function group, you do the carbon. Alpha. If you do the carbon, you do the carbon. Beta. Beta is 3 hydrogen. You do the same thing. 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 You eliminate the same thing. If you are not aware of this, I will tell you about the same thing. You will be able to do the same thing. Then, the same product is the CH2 double bond. CH2. This is the same thing. Okay? So, this is the beta elimination reaction. Now, we will talk about the question of our question. We will talk about the question of CH3, CH2, CH2, BR. Alcoholic KOH might retain them. What is it? CH3, CH2, CH2, BR. What is it might retain them? Alcoholic KOH. What is it? Beta elimination, dehydrohalogenation. That is the same. Function group alpha. Function group attach to the carbon alpha. Second carbon, beta. Beta is the same as the carbon. Now, two hydrogen. No question. Alpha is the same function group. Beta is the same hydrogen. Okay? Then, alpha and beta is the same as the carbon. The carbon is the CH3. This is the same as the carbon. This is the same as the carbon. CH. Then, here is a bromine, so here is a bond created, and then the carbon valence is ready. So, what is the propene? So, propene is the X. X is the propene. This is the beta elimination theory. That's why you are very familiar with the beta elimination theory. I have already said that the ozone is the ozone. I have already said that the ozone is the ozone. We will do this question. प्रोपीन लेको ओ थ्री यार कुंबो ओजोनाइड फॉर्म चाहिए प्रोपीन ओजोनाइड प्रोपीन ओजोनाइड ऐंगे नहीं डालेगा दा ईरू बतलाए डालेगा ले प्रोपीन ओजोनाइड इधर आना वाई वाई ओके इधर लेक जिंक बार एचटीओ चल कुन्नु जिंक बार एचटीओ सो रिडक्शन आ रखूं इधर बट्टो इधर बट्टो नमलो डिस्कस इधर चला दाने पर अन्य CH3 CHO plus CH2O. यान द दे क्वेश्चन जेही देते हैं ना CH2O आरा HCHO. CH3 CHO दा ये बड़ा CH2O अदाय द HCHO. नमलों में कंबे रही हो HCHO वाली दा अन्नत टंडे. अबो मच्छे आला ना वाली चोचे अदा आरा CH3 CHO. ओके? अबे लंगे टेलो X आरा ना प्रोपीन y r is propinozonide This is the same thing you can do with your own You can do it with your own You can do it with your own You can do it with propinozonide Is it a ethanol acetaldehyde? So that's the question What is the second question? What is Sood's reaction? We have discussed it with an alkyl alkyl Sodium in dry therm I react with a couple of alkyl alkyl Example, I have already discussed it in the first question. I have not done that. Then, I have answered that two questions. Now, we have to answer the third question. That is the fourth topic. Aromaticity is the concept. What is it? 
Cycloheptra trienyl cation aromatic or not? Cycloheptra. That is R carbon. L carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is the Benzene. Allah. Now, you have to do a theory of aromaticity. Aromaticity. Parayana. Alangal aromaticity check in the Anganyana. Condition for aromaticity. First one, molecule cyclic iricanum. Molecule cyclic iricanum. Second one, delocalization. Delocalization of pi electrons iricanum. Conjugated system and iricanum. Edavit single multiple bonds and diagonal. One single bond, then multiple bond. We do single bond, then multiple bond. We do single bond, multiple bond. So on a little cyclic system. Our system is multiple bonding in a cut on the chardicle. Delocalizing. That's another issue. In a chardicle economic gill, resonance in a economic gill, molecule planar iriconum. Molecule. Planar iriconum, planar iriconum. No, molecule, namukate in a molecule, molecular, number of plane of paper, lahola, varacane. Our molecule, plain iriconum, or nana, plain lana, and the other lana, plain of paper, lana, and the other. I'm Lord Chodikin and the carbon to hybridization, elam and the iriconum. All carbons will be sp2 hybridized. SP2 hybridization geometry is triagonal planar, plane iricanum. SP2 hybridized. That's the condition. All carbon is SP2 hybridized. Nalamatha condition should obey Huckel's rule. Huckel's rule. Huckel's rule is the same. This train satisfies the system. This train satisfies the system. 4n plus 2 pi electrons iricanum davenda. 4n plus 2 pi electrons. n endu mavato. That is n 0 avam, n 1 avam, n 2 avam, n 3 avam. n 0 on angle and the vera. 4 into 0 plus 2 pi electron. That is 2 pi electron. This is a substitute. n 1 on angle 6 pi electron. 2 on angle 10 pi electron, 3 on angle 14 pi electron. Now, in the system, there are 2 pi electron, 6 pi electron, 10 pi electron, 14 pi electron, and angle is aromatic. That's the only thing. Molecule is cyclic, molecule is dead with single multiple bonds, delocalization of pi electrons, conjugated system. Additha, molecule planar iriconum, otherwise, la carbon and diriconum, alingilla atoms and diriconum, sp2 hybridized iriconum. Additha, as a study, laga pilotrons account in the summit, rando aro pato padinalo kitiriconum. Ada, the four and plus two pilotron and the criteria. Ada, the Huckel's rule, other satisfied Chiana. Okay? Any pilotrons and the Pi electrons no are nanya lawn pair avam negative charge avam adum alangil pi bond avam rand pi electron gal and the bar another uri lawn pair gitya rand pi electron the barnolo uri negative charge gitya lim rand pi electron the barnolo uri pi bond gitya lim rand pi electron the barnolo adu all very important idol point ana namely itri my ideas which are namely dinner Molecules in analyze here. This question is not the same. If you have any questions, you will be able to answer your questions. No question. Now, we have to say that the molecule is Cycloheptatrienyl cation. That is called Tropelium cation. No question. You are not aware of hybridization. Hybridization नो करने लो। Hybridization निंगला अरियंडोरी कॉन्सेप्ट आना। Double bonded carbon ने ले, DB carbon आधे sp2 hybridized था। Okay? Positive carbon ने ले, carbocation आधुम sp2 hybridized था। 
ഓക്കെ ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടാവണം ഇനി അല്ലായിലേക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പറയാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ മോളിക്യൂള് ഈ മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക്ക് അല്ലേ ആണ് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇടവിട്ട് പൈബോൺസ് ഇല്ലേ നോക്കൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ അത് എസ് പി ടു ആണ് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെയും ഡിലോക്കലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതിവിടെ ജമ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കളിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്ലാൻ ആർ ആണോ നോക്കണം ആ ഈ പോസിറ്റീവ് കാർബൺ എത്രയാണ് എസ് പി ടു ഐബഡൈസ്ഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കാർബൺ എന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് ഇതും എസ് പി ടു ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും എസ് പി ടു ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇതും എസ് പി ടു ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇതും എസ് പി ടു ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇതും എസ് പി ടു ഇതും എസ് പി ടു ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ ആർ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് സോ ഈ ആറ് കാബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് എസ് പി ടു ഏഴാമത്തെ കാബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാബൺ ആണ് അതും എസ് പി ടു ആണ് കാരണം ഐബഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോ മോളിക്യൂള പ്ലാൻ ആർ ആണെന്ന് മോളിക്യൂള പ്ലാൻ ആർ ആണ് സൈക്ലിക് ആണ് ഡിലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ അക്കൽസ് റോൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് നോക്കി നോക്കണം ഇതിൽ എത്ര പൈ ബോണ്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൈ ബോണ്ടുകളാണുള്ളത് ഒരു പൈ ബോണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പൈ ബോൺസോ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ആണ് സോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂള് അരോമാറ്റിക് ഓർ നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക് നോട്ട് ഔട്ട് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അരോമാറ്റിസിറ്റിയുടെ അടുത്ത ഇയറുകളായിട്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് കാബൺ എന്താണ് ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് കാബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതും എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാർബണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് എസ് പി ടു ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ വെറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ അയാൾ എസ് പി ത്രീ ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബാനിയോൺ എസ് പി ത്രീ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാർബാനിയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എസ് പി ടു ആണ് അല്ലായി കാർബാനിയോൺ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ അത് 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 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് എസ് പി ടു ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾ എസ് പി ടു ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ എന്താ എസ് പി ടു ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് കാർബൺ അതും എസ് പി ടു ആണ് ഇത്രയും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യാം സോ സൈക്ലോപ്റ്റ ട്രൈനിൽ കാറ്റിയോൺ അഥവാ ട്രൊപ്പിലിയൻ കാറ്റിയോൺ അത് അരോമാറ്റിക് ആണ് സോ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇമ്പ്ര